ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നടന്ന മോഡൽ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ മുപ്പതിൽ മുപ്പത് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ പുറത്തു നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പബ്ലിക് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മാർക്കിന്റെ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ തന്ന് മൂന്നെണ്ണം അതുപോലെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ പതിനെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തന്ന് ഒൻപതെണ്ണം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ തന്ന് മൂന്നെണ്ണം എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വൺ ടു സിക്സ് ഈച്ച് ക്യാരീസ് വൺ സ്കോർ ഈ സെക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഈ സെക്ഷന്റെ ലഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫേ ഇൻ ഫഞ്ചെ ഇസ് കോൾഡ് ആൻസർ ഇസ് മൈസീലിയം ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ നോൺ ആസ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ആബ്സിക് ആസിഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് എയ്ഡ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയം ഫംഗസ് വൈറസ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ആനിമൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലൊക്കെ വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ എയ്ഡ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ വൈറസ് ആൻസർ സി വൈറസ് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഡ്യൂറിംഗ് പാക്കിറ്റീൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മിയോസിസ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് പാക്കിറ്റീൻ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഓർ റീകോമ്പിനേഷൻ അതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ നെയിം ദ പിഗ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് പിങ്ക് കളർ ടു റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സിലെ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിങ്ക് കളറിലുള്ള പിഗ്മെന്റിന്റെ പേര് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ Then sixth question fill in the blank in rice of four certain roots grow vertically for breathing such roots are called dash mangrove plants le respiration nu vendi soil il ninnu vertically upwards mugalilekku valarna roots ne vilikkina pere respiratory roots or pneumatophores ithriyana aadhyatha section le answers ആൻസേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ മൈസീലിയം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണിന്റെ ആൻസർ ആബ്സിക് ആസിഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ഡ്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം വൈറസ് ഫോർത്ത് വൺ പാക്കറ്റീൻ സ്റ്റേജിലെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ഓർ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഫിഫ്ത് വൺ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിങ്ക് കളറിലുള്ള പിഗ്മെന്റ് ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സിക്സ്ത് വൺ റൈസോഫോറിൽ കാണുന്ന വെർട്ടിക്കലി ഗ്രോയിങ് റൂട്ട്സ് ഫോർ ബ്രീതിങ് ന്യൂമാറ്റോഫോർസ് ഓർ റെസ്പിരേറ്ററി റൂട്ട്സ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആൻസർ എനി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം സെവൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ പതിനെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തന്ന അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒൻപതെണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടേംസ് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ ആൽഗിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോറോഫൈസിയെ കോമൺ നെയിം ബ്ലാങ്ക് ആണ് മേജർ പിഗ്മെന്റ്സ് ക്ലോറോഫിൽ എ ബി സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ക്ലോറോഫൈസിയുടെ കോമൺ നെയിം ഗ്രീൻ ആൽഗെ ദൻ മേജർ പിഗ്മെന്റ്സ് ക്ലോറോഫിൽ എ ബി സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് സ്റ്റാർച്ച് സോ എ ഇസ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ബി ഇസ് സ്റ്റാർച്ച് ദൻ സി ബ്രൗൺ ആൽഗെയുടെ ക്ലാസിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഇസ് ഫിയോഫൈസിയെ ദൻ റോഡോഫൈസിയയിലെ കോമൺ നെയിം റെഡ് ആൽഗെ തന്നിട്ടുണ്ട് മേജർ പിഗ്മെന്റ്സിൽ ക്ലോറോഫിൽ എയും ഡിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെയുള്ള പിഗ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദി ആൻസർ ഇസ് ഫൈക്കോ എറിത്രിൻ ദെൻ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഇസ് ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് അപ്പ
Then ninth question, write the difference between spring wood and autumn wood. This focus area is the focus area. Spring wood and autumn wood are the same. That's the answer. Spring wood is xylem or wood formed during spring season. Spring season is the secondary xylem elements. Spring wood is very active. It is very active. It is very active. It is very active. It is very active. And the vessels will be with wider cavities. Spring wood is lighter in color, lower density. This is the answer. Two points are the answer. That is autumn wood in the characters. Autumn wood, xylem or wood form during winter season. Cambium less active. It forms few xylem vessels with narrow cavities. Autumn wood is darker in color, higher density. Spring wood in the narrow opposite characters. Autumn wood in the area. If you have two characters, you will have two characters. Then 10th question. Which plant is known as amphibians of plant kingdom? Give reason. Plant Kingdom तिले अड़तोरे चोदिया ना इधो वाला रे important आइटलो रु क्वेश्चन आना तो पार्ने इटला दाना amphibians of plant kingdom bryophytes आना give reason because water is essential to complete their life cycle अलग इल sexual reproduction complete आवन तो निंगल water is very essential for this group so they are known as amphibians of plant kingdom then eleventh question xylem is a conducting tissue seen in higher plants write the name of four elements of xylem Saya tidak tahu nampak komponen sendiri perairan yang cuci lagi nada. Ini boleh tanya flora tentang komponen sendiri cuci lagi. Kalau saya tidak tahu nampak komponen sendiri trakeets, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Orang ini memang ada markah itu. Anggana nampak nanti yang kuri rendah markah kita. Then twelfth question. Phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on stem of branch. Write the name of any two types of phyllotaxy. Phyllotaxy ini baru ini nada fokus area lalu perlu baca mana. Phyllotaxy ada definition dan ada tanda. Ini kelim dua type of phyllotaxy yang cuci lagi nada alternate opposite world. Anggana tiga type of phyllotaxy yang nada ini kelim dua nanti nada perlu area lalu anda ingat kerja dua markah lebih ke. Alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy, world phyllotaxy. Thirteen question. What is the name of the model of plasma membrane proposed by Singer and Nicholson? Any one function of plasma membrane. Plasma membrane de model. Singer and Nicholson propose ida model de pair fluid mosaic model. Write any one function of plasma membrane. Plasma membrane no reward functions under the layering ilum. One function ida transport of molecules across the membrane, cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. Angan one reward functions under the layering ilum. One function um. If fluid fluid mosaic model in the layering ilum ida, nengal kawde random marka lebikyo. Fourteen question. Define imbibition. Write one benefit of imbibition to plants. Imbibition के definition हो. Plants ले imbibition के benefit तो ये दाना ना चोर चिरी के नज़र. Answer is absorption of water by hydrophilic colloids. अगाने imbibition के definition. Then function in plants seed germination. Help seedlings to emerge out of the soil. Seed water absorb ही तो टर. अन्य volume increase ही इंबराना seed को टू पोटी seed ने germinate ही आना इतने सादी के नज़र. पता नहीं imbibition के plants ले लाओ इम्पोर्टेंस. Then 15th question, write the name of the stage of mitosis in the given figure. Write one main event occurring in this stage. Mitosis le viru stage in the picture anna thandha irikki nada. E stage in oki te edha anna identify chiya na. Vida chromosomes split the chromatids opposite poles ilki nii nii edha ite kaana. Apad in the artham the stage is anaphase. So e da answer a anaphase. Write one main event occurring in this stage. Centromere splits, chromatids move to opposite poles. Apad anna 15th question da answer a. A dancer and our face, B dancer, centromere splits and chromatid move towards opposite poles or towards each poles. Then 16th question, write any two purposes of transpiration. Transpiration is one of the functions. Transpiration is one of the functions of the plants. So, you can see the two points of the plants. You can see the two points. Create transpiration pool for absorption and transport of plants. Supplies water for photosynthesis, transport minerals from soil to all parts of plant, cools leaf surface, maintains the shape and structure of plants by keeping cells turgid. अगर ये देंगे लोग रेंड पॉइंट से ये दिखाएंगे आप अपने दिमाग का रेंड मार्क का किट्टो। Seventeen question. Write any two differences between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Cyclic कुम non-cyclic कुम photophosphorylation तो हम लोग एक बार डी डिफरेंस कर लेंगे। अत ये देंगे लोग रेंड डिफरेंस कर लेंगे जाना ना पार्ने लेकिन ना आदम इधर बोले इन किस्टल ये देंगे लोग रेंड डिफरेंसेस ये दाम cyclic photophosphorylation ले only PS1 is functional, electrons are cycled back, ATP synthesized, photolysis of water absent, location stroma lamella. Non-cyclic आऊँगा PS1 and PS2 are functional. 
Electrons are not cycled back. ATP and NADPH are synthesized. Photolysis of water present. Location is thylakoids. The layering is different. If you have a different site, you can see the site and non-site. You can see the picture and you can see the full mark. 18th question. Identify and write the name of cell organelle given in the figure. This is a printing mistake. Identify and write the name of cell organelle given in the figure. This cell organelle is the name of cell organelle. This is mitochondria. Label the parts marked as A and B. Outer membrane and inner membrane are labeled as A is matrix, B is crystal. Inner membrane is infolding. So, this question is A mitochondria, B is A matrix, B is crystal. 19 question. Write the name of two phases of photosynthesis. Which are the sites of these phases in chloroplast? Photosynthesis le render stage will be light reaction and dark reaction. Light reaction is photochemical phase and no. dark reaction is biosynthetic phase. No Apole, write which are the sites of these phases in chloroplast. Light reaction is granulum. Dark reaction is stromalum. 19 question the answer sir. Light reaction and dark reaction. B is light reaction occurs in grana or thylakoid membrane. Dark reaction in stroma. This is light reaction and dark reaction in the end stage. This is the period in one mark. Every day, one mark is one mark. That is the total two marks. Question number 20. Write the name of the growth curve seen in the given figure. Write the name of phases marked as A and B. This question is focus area of the focus area. Plant growth and development in the chapter, we have two growth curves. That is one growth curve. This growth curve is called sigmoid or S-shaped or geometrical growth curve. Then, that is the name. Write the name of phases marked as A and B. This A phase is the lag phase. B phase is the stationary phase. The lag phase is the exponential phase, stationary phase. That is the sigmoid curve. One phase is the lag phase. A is the lag phase and B is the lag phase. Stationary phase. The sigmoid growth curve, and the S-shaped curve, geometrical growth curve. Glade is the one mark. A lag phase, B stationary phase. One of them is mark. Total two marks. Then question number 21. Match the following. Cell organism function. This question is the focus area. The 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 question is the focus area. Lysosomes in the function, store hydrolytic enzymes, Golgi apparatus, packaging of materials, endoplasmic reticulum, lipid synthesis, vacuoles, store excretory products. That's the correct answer. Lysosomes store hydrolytic enzymes. Lysosomes store hydrolytic enzymes, Golgi apparatus, packaging of materials, endoplasmic reticulum, lipid synthesis, vacuoles, store excretory products. Products. Or only you know, I am marking with them. I'm going to render mark. Then 22nd question. What is fermentation? Which are the main products produced as a result of fermentation in yeast muscles? What is fermentation? Fermentation in the world, anaerobic respiration level is step on a anaerobic respiration by microorganisms or incomplete oxidation of glucose is known as fermentation. Then B question of the yeast level. Fermentation is the product of ethyl alcohol and carbon dioxide. In the muscles, we have the product of lactic acid. That is why yeast is the fermentation of alcoholic fermentation. In muscle cells, the fermentation of lactic acid fermentation is the product of lactic acid. 23. Observe the figure of Calvin cycle given below. Write the name of three major events marked as A, B and C. A, B, C. These steps are the name of A. A is carboxylation, B is reduction, C is regeneration. Find out the name of first carbon dioxide acceptor given in the figure. If you look at the figure, carbon dioxide is accepted in the ribulose 1,5 bisphosphate. That is the first product of carbon dioxide. Ribulose 1,5 bisphosphate is combined with 3 phosphoglycerate. The first product is the first carbon dioxide acceptor. So the answer is Ribulose 1,5 bisphosphate. So answers A. Carboxylation B. Reduction or reversal of glycolysis C. Regeneration of RUBP Carbon dioxide acceptor is RUBP or ribulose 1,5 bisphosphate One of them is R-mark V That is the first mark 24th question What is Kranz anatomy? Write two examples of plants that exhibit Kranz anatomy This is the focus area of the focus area Kranz anatomy is the C4 plants 
ലീഫിലെ ഒരു പ്രത്യേക തരം അനാറ്റമിയാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലിന് ചുറ്റും റീത്ത് പോലെ വലിയ ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രത്യേക അനാറ്റമിക്കൽ ഫീച്ചറിനെയാണ് ക്രാൻസ് അനാറ്റമി എന്ന് പറയുക ക്രാൻസ് അനാറ്റമി കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഷുഗർ കെയിൻ മെയ്സ് സ്വർഗം ഒക്കെയാണ് സോ സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അനാറ്റമി പ്രസന്റ് ഇൻ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആർ സറൌണ്ടഡ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ പാരങ്കൈമാറ്റ സെൽസ് കോൾ ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെൽസ് വിച്ച് ആർ ലാർജ് ലാർജ് ആയിരിക്കും റീത്ത് പോലെ ആയിരിക്കും അത് കാണപ്പെട്ടത് റീത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ക്രാൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ സ്വർഗം മെയ്സ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഈ ക്രാൻസ് അനാറ്റമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്കും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസിന് അര മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ടു മാർക്സ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ആറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതണം ഓരോന്നിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് ഓൺ തലാമസ് വിച്ച് ആർ ദേ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് പെരിഗൈനസ് എപ്പിഗൈനസ് റൈറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓവറി ഇൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം ഹൈപ്പോഗൈനസ് ആവുമ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഓവറി എപ്പിഗൈനസ് ആവുമ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ഓവറി പെരിഗൈനസ് ആവുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഓവറി അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അര മാർക്ക് വീതമാണ് ഓരോ ടേംസിനും ഹൈപ്പോഗൈനസിന് എഴുതുന്നതിന് അര മാർക്ക് സുപ്പീരിയർ ഓവറിന് എഴുതുന്നതിന് അര മാർക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അര മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ദൻ ട്വന്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് റെസ്പിരേറ്ററി കോഷ്യൻറ്റ് റൈറ്റ് ദ ആർക്യു ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഇതും ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഇസ് റെസ്പിരേറ്ററി കോഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾഡ് ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടേക്കൺ ഇൻ ആ ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്യു അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിരേറ്ററി കോഷൻ എന്ന് പറയുക ആർക്യു വാല്യൂ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇസ് വൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ സോ ആൻസർ ഇസ് റേഷ്യോ പോളിയം ഓഫ് സിഒ ടു ഇവോൾ ടു വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ റെസ്പിരേഷൻ അതാണ് ആർക്യു ആർക്യു ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇസ് വൺ ആർക്യു ഫാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ട്വന്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എസെൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ടു പ്ലാന്റ്സ് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ത്രീ ക്രൈറ്റീരിയ വിച്ച് ആർ ദേ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്നും എഴുതുന്നതിന് ഓരോ മാർക്ക് വീതം അതുപോലെ എഴുതണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സെന്റൻസിലും എഴുതാം എലമെന്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫിക് എലമെന്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി നെസസറി ഫോർ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എലമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എനി മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയക്കും ഓരോ മാർക്ക് വീതം ദെൻ ട്വന്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പ്രോസസ് വിച്ച് ഇസ് കോമൺ ഫോർ എയറോബിക് ആൻഡ് എനോറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് റെസ്പിരേഷനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് റൈറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇൻ സെൽ സെല്ലിൽ എവിടെയാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് പൈറോവിക് ആസിഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് സോ ദി ആൻസേഴ്സ് ആർ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സൈറ്റോപ്ലാസം പൈറോവിക് ആസിഡ് ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതം ട്വന്റി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ഫേസസ് മാർക്ക് ആസ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ ജീവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ജീവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എയും ബിയും ഈ എയും ബിയും ഏത് ഫേസ് ആണെന്ന് എഴുതണം എ ഇസ് എസ് ഫേസ് ബി ഇസ് ജി ടു ഫേസ് റൈറ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവന്റ് ഇൻ എ ആൻഡ് ബി എയിലും ബിയിലും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് എഴുതണം അപ്പൊ എയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ് ആണ് ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് അപ്പൊ എയുടെ ആൻസർ എസ് ഫേസ് ഓർ സിന്തറ്റിക് ഫേസ് ദെൻ ബി ജി ടു ഫേസ് ഓർ പ്രീ മൈക്രോട്ടിക് ഗ്യാപ് ഫേസ് എസ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന ഇവന്റ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ജി ടു ഫേസിൽ ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് റൈറ്റ് എനി അതർ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഹോർമോൺ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ എത്തിലീൻ എത്തിലിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് റൈപ്പനിങ് ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പനിങ്